Wenn man in Leipzig lebt, dann fragt man sich manchmal, wo das alles eigentlich hinführen soll. Scheinbar wächst die Stadt immer weiter und die Mieten schießen in die Höhe. Eigenheime können sich die meisten zurzeit gar nicht leisten. Wie werden wir in Leipzig wohnen? LVZ – Unsere Story Der Podcast, der hinter die Recherche blickt. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge LVZ – Unsere Story. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Nicole Gschiwa von der Leipziger Volkszeitung. Und direkt zu Anfang der Hinweis, wir nehmen diese Folge am 1. Juni auf. Auf lvz.de ist die Immobilienserie gestartet. Wöchentlich konzentrieren sich Reporterinnen und Reporter auf den aktuellen Wohnungs- und Eigenheimmarkt. Wo bekommt man zurzeit noch Bauland? Wie viel kosten Häuser und Eigentumswohnungen eigentlich? Das sind die Fragen, die dort beantwortet werden und noch viel mehr. Deshalb spreche ich in dieser Folge mit Wirtschaftsreporter Jens Rommitsch, erster Experte bei der LVZ fürs Bauen und Wohnen. Die Mieten steigen immer weiter. Freie Grundstücke für Häuslebauer sind in der Stadt Leipzig fast nur noch zu utopischen Preisen zu bekommen. Gerade in der Region Leipzig entwickelt sich der Markt für Mieterinnen und Mieter und für junge Familien, die bauen wollen, vor allem in eine Richtung, nach oben. Da es gerade auch Thema in der Immobilienserie ist, wie schaut es mit den Eigenheimen in Leipzig derzeit aus und wer kann sich eigentlich ein eigenes Haus überhaupt noch leisten, Jens? Da gibt es im Prinzip gute und schlechte Nachrichten. Die, die gute Nachricht ist, dass das Angebot für Eigenheime oder Baugrundstücke ist äh, seit Februar wieder deutlich gewachsen in diesem Jahr. Es gibt jetzt ungefähr ein Drittel mehr Angebote in der Region. Das wissen wir durch eine Zusammenarbeit für diese Immobilienserie mit äh, hier einer Leipziger Datenbank, Geomap, und die können das tagesaktuell ablesen, was ist gerade auf dem Markt und äh, auch was kostet das und so weiter. Die schlechte Nachricht ist, dass äh, seit Januar die Kreditzinsen für Baukredite extrem, oder, ja, also die haben sich etwa verdreifacht und dadurch ist es für viele Menschen in Leipzig kaum noch möglich, sich ein Haus zu kaufen, weil das einfach in der Finanzierung zu teuer wird. Vor einem Jahr, da war es noch so, da konnte man sich im Prinzip die Miete sichern, langfristig sichern, indem man Eigentum erwirbt. Also man hat dann für den Kredit für das Wohneigentum ungefähr genauso viel bezahlt wie vorher für die Kaltmiete oder vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht 100 Euro mehr oder so. Aber der Vorteil ist dann halt, dass dieser Zins ja für recht lange Zeit feststand und nicht mehr weiter steigt, während die Mieten ja auch weiter steigen. Also man hat im Prinzip getauscht, diese monatliche Belastung für die Miete äh, gegen sich durch den Kredit langfristig Wohneigentum zu, zuzulegen. Das geht jetzt nicht mehr. Also es sind im Schnitt etwa, da gibt es verschiedene Angaben, zwischen 300 und 600 Euro mehr, was man monatlich bezahlen muss, um sich Wohneigentum zu kaufen, weil die Zinsen halt von etwa 1 auf fast 3 Prozent gestiegen sind. Und das bedeutet dann praktisch, dass ich statt zum Beispiel 900 Euro im Monat für einen Baukredit jetzt 1500 bezahlen muss. Und das überschreitet, glaube ich, die, die Einkommensverhältnisse von vielen, die gerne sich Wohneigentum zulegen würden, doch deutlich. Und wenn, wenn das dann sehr knapp genäht ist, dann raten die Experten immer davon ab, so was, so ein Risiko einzugehen. Sondern man braucht auch immer noch einen Puffer zum für unvorhergesehene Dinge im Leben. Also man kann da nicht auf den letzten Cent kalkulieren, dann kommt garantiert irgendwas dazwischen und dann geht's schief. Also muss ich quasi echt viel verdienen, um jetzt ein Haus das zu ist das, das ist das Problem, was wir im Moment haben, dass äh, unter Umständen, selbst wenn das so eine klassische Familie ist, zwei Eltern, ein oder zwei Kinder, beide Eltern arbeiten gehen und sie sich das trotzdem nicht mehr leisten können in sich Wohneigentum zu schaffen in Leipzig, weil natürlich für die Kinder brauchen sie dann auch eine gewisse angemessene Größe für eine Wohnung, sonst hat es ja keinen Sinn oder auch für ein Häuschen. Und da kommt man jetzt in Leipzig häufig, bei vier Personen könnte man so etwa 100 Quadratmeter veranschlagen. Wenn das Neubau ist, dann kommt man sowohl bei einer Eigentumswohnung als auch beim Haus bei fast einer halben Million raus. Und äh, mit einer entsprechenden Kreditbelastung, das können sich, also selbst Leute, wo zwei Eltern arbeiten gehen, oftmals nicht mehr leisten in der Finanzierung. Da springen jetzt auch schon einige ab, die sich das eigentlich gewünscht hatten, sich Wohneigentum äh, anzulegen. Und äh, das trifft vor allem so Bauen, Wohneigentum schaffen. Das sind oft junge Familien mit kleinen Kindern, die sich das verwirklichen wollen. Und diese Generation, die jetzt so um die ich sag mal, vielleicht so 30 bis 
45 sind oder 25 bis 45 sind, die trifft es besonders hart, weil das gab es in der Historie so noch nie, dass die sich das im Grunde kaum noch eine Chance haben, sich irgendwie Wohneigentum zuzulegen und ähm, wenn sie nicht super gut verdienen. Und, äh, und damit ist ihnen auch eine gewisse Chance genommen, sich gegen spätere Risiken im Alter und so weiter abzusichern. Aber ist es überhaupt hier so ein Trend im Osten? Ähm, weil damals in der DDR ist es ja so gewesen, dass man da gar nicht so viel Eigentum hatte oder nicht viele Menschen Eigentum hatten. Und ähm, das hat natürlich geprägt, stelle ich mir jetzt vor. Und wie schaut es denn jetzt aus? Wollen das viele Menschen? Weißt du da was? Also der Andrang oder der Wunsch nach Wohneigentum ist, ist riesig, der, der in, in Leipzig. Und äh, der ist eher noch durch diese ganzen Krisen in der letzten Zeit gewachsen. Äh, Corona und was ist da jetzt zurzeit leider auch Krieg in, in Europa. Und äh, offenbar haben immer mehr Menschen da ein Sicherheitsbedürfnis. Auch angesichts, jetzt haben wir eine, eine Inflation, die steigt. Das weiß keiner, wie das mal weitergehen soll. Es gibt ständig irgendwelche Hiobsbotschaften, wie stark die Mieten steigen würden, obwohl das vielleicht gar nicht im Detail immer dann äh, wirklich so durchschlägt in Leipzig. Aber äh, da gibt es ein starkes Bedürfnis, sich, sich, äh, sich Sicherheiten zu schaffen durch Wohneigentum. Und im Grunde ist das meines Erachtens auch gar keine schlechte Idee, wenn man es solide äh, finanzieren kann. Wir hatten zum Beispiel jetzt im Rahmen der Immobilienserie nochmal nachgefragt. Da gab es zum Jahresanfang eine Ausschreibung für zehn Baugrundstücke in Leipzig, die das städtische Liegenschaftsamt ausgeschrieben hat. Und auf diese zehn Baugrundstücke haben sich äh, 500 Familien beworben in Leipzig, die die gerne gehabt hätten. Das zeigt so ungefähr, wie, wie, wie groß der Bedarf ist und wie klein das Angebot. Äh, und äh, dabei waren das noch Grundstücke, die hätte wahrscheinlich vor gefühlt zwei Jahren niemand angefasst, weil die nur mit Erbbaurecht äh, vergeben wurden. Das galt früher als sehr, als nicht besonders günstig, so ein Erbbaurecht im Wohnbereich, weil man dann jedes Jahr 4% Zinsen auf den Zeitwert dieses Grundstücks bezahlen musste für das Erbbaurecht. Die Stadt ist da jetzt... Äh, sogar etwas runtergegangen auf zweieinhalb Prozent und inzwischen ist das wahrscheinlich auch für viele Familien die letzte Chance, sich irgendwie Wohneigentum zu schaffen, dieses Programm, weil die diese hohen Grundstückspreise nicht mehr bezahlen können und mit dem Erbbaurecht verschiebt man das Abzahlen dieses Grundstücks im Grunde in die Zukunft auf einen sehr langen Zeitraum, über 99 Jahre und hat dann jetzt akut eine Belastung von, ich weiß nicht, 150.000, 200.000 Euro weniger, äh, um sich ein Haus zu bauen, weil man das Grundstück nicht aktuell finanzieren muss, sondern erst irgendwann später. Du hast ja jetzt die Immobilienserie schon häufiger irgendwie auch erwähnt. Ähm, wie ist denn die Idee dazu gekommen? Ja, wir stellen seit Jahren fest, dass es da immer sehr großes Interesse gibt für Beiträge aus dem gesamten Bereich Bauen und Wohnen. Das äh, ist auch ganz normal. Das sieht, kann man super an kleinen Kindern beobachten. Die bleiben an jeder Baustelle stehen und gucken, was der Bagger da macht. Äh, und das setzt sich bis heute so, also bis ins hohe Alter natürlich fort. Jeder will wissen, was in seiner Nachbarschaft passiert. Und ansonsten ist es halt ein Thema, was auch jeden direkt betrifft. Jeder wohnt irgendwie in Leipzig leider nur 14 Prozent im Eigenheim. Das ist die Stadt mit der niedrigsten Eigentumsquote in Europa. Äh, was auch in, jetzt, wenn die Preise steigen im Mietenbereich, dann eben auch äh, immense soziale Probleme aufwerfen kann. Äh, aber also das Thema beschäftigt ganz viele Menschen und wir, wir merken das immer an den Reaktionen auf, auf, auf unsere Artikel, dass, äh, ja, dass da ein hohes Informationsbedürfnis besteht, was wir halt auch gerne befriedigen können möchten. Und ähm, weil du es eben gerade gesagt hast, 14 Prozent, das ist ja echt richtig wenig. Ähm, woran liegt das? Wie du vorhin schon gefragt hattest, das hat einerseits historische äh, Gründe, dass das halt in, im, im Osten Wohneigentum nicht so eine große Rolle gespielt hat. Und äh, dann setzte sich das im Grunde genommen fort äh, nach, der, nach der friedlichen Revolution in Leipzig, für die übrigens die schlechte Situation auf dem hiesigen Wohnungsmarkt, glaube ich, mit ein ganz wesentlicher Grund war, warum das gerade in Leipzig passiert ist, weil die Häuser hier so verfallen waren, alle Menschen gesehen haben, wie ein Haus nach dem anderen im Prinzip zusammenstürzt und alles nur noch schwarz und grau war. Und das hat in dieser Bürgerstadt so viel Unmut auch mit ausgelöst, glaube ich, dass das ein wichtiger Aspekt war, der die Menschen mit auf die Straßen getrieben hat. Ja, und dann war es halt so, dass die, dass, die, dass die Ostdeutschen nach der Wiedervereinigung einfach kein, kein Kapital hatten, um sich jetzt... 
äh, Wohneigentum zu finanzieren. Also die meisten, ich selber, ich hatte als Wende war, ich weiß nicht, insgesamt, ich glaube, 2000 Mark oder so, die ich da in D-Mark umtauschen konnte. Und das war es halt. Damit kann man schlecht ein Haus finanzieren und die Einkommen waren dann hier im Osten halt nicht so... Äh, so super gleich, dass das irgendwie realistisch gewesen wäre. Und so ist es, das war mit ein wesentlicher Grund, dass dann diese gesamte Sanierungsgeschichte, die dann ein Riesenerfolg geworden ist in Leipzig, es, es sind nur relativ wenig Häuser verloren gegangen für den schlechten Bauzustand dieser Stadt. Die wurde dann aber fast ausschließlich durch Westdeutsche geprägt oder halt Berliner und äh, äh, weil die sich auskannten zum einen, die wussten, was man tun muss, um ein Haus zu sanieren, ein Haus zu erwerben. Andererseits hatten sie Kapital oft angespart über Generationen. Äh, also die hatten ein ganz anderes äh, Hinterland einmal, um solche Finanzierungen zu machen. Und äh, zum anderen war das für, nach diesem System, wie die Einheit konstruiert wurde, war es für sie dann auch sehr attraktiv. Also sie konnten hier immense Steuern sparen, äh, und äh, das war das Günstigste eigentlich, was man tun konnte in den 90er Jahren. Das war, sich im, im, in Ostdeutschland Immobilien zu kaufen. Das ist dann speziell in Leipzig auch für viele äh, schiefgegangen, für viele Investoren, die sogenannten Zahnwälte, äh, aus dem, meist aus Süddeutschland, äh, weil dann in Leipzig auf einen Schlag so viel gebaut wurde, während gleichzeitig 100.000 Menschen abgewandert sind aus der Stadt, äh, dass es dann in riesigen Überhang an Wohnungen gab und dass sie die Mieten, die sie sich erhofft hatten, überhaupt nicht realisieren konnten. Im Gegenteil, die Mieten sind kontinuierlich gesunken in Leipzig bis in die 2000er Jahre hinein und jedes Mal, wenn man umgezogen ist, hat man im Prinzip für die gleiche oder für weniger Miete eine noch schönere Wohnung bekommen, sodass wir hier einen relativ paradiesischen Zustand hatten um die Jahrtausendwende herum äh, auf dem Mietenmarkt. Und das bereitet uns heute noch äh, psychologisch immense Probleme, weil die Leipziger das halt so gewohnt sind, dass es eine stabile Miete gibt, dass man eine sehr schöne, große Wohnung auch innenstadtnah äh, haben kann für relativ schmales Geld. Und, äh, und jetzt seit vielleicht sechs, sieben, acht Jahren nähern wir uns doch im Sauseschritt äh, den Verhältnissen in westdeutschen Metropolen an, also in Hamburg, Frankfurt, Main oder München, Stuttgart, Düsseldorf. Und damit kommen die Leute hier nicht klar, weil sie das so nie kannten, dass die Mieten rhythmisch alle drei Jahre angehoben werden. Und dass, äh, ja, wenn man eine neue Wohnung sucht, dass die deutlich teurer ist jetzt, als obwohl sie viel kleiner ist als das, was man bisher hatte. Und, äh, und das löst viele Ängste aus bei den Leipzigern und Leipzigerinnen. Und das kann man auch sehr gut nachvollziehen. Obwohl, wenn man jetzt ganz neutral von oben äh, drauf schauen würde, muss man sagen, sind die Verhältnisse auf dem Leipziger Wohnungsmarkt immer noch relativ günstig im Vergleich zu äh, diesen anderen Metropolen. Da haben wir, äh, wir haben in Leipzig noch nicht solche Zustände, dass sich äh, 40, 50 äh, Familien anstellen müssen, um eine freie Mietwohnung, die halbwegs bezahlbar ist, äh, im, im in, in der Innenstadt, aber es, es, geht, es geht so allmählich schon in diese Richtung. Also der Abstand zu diesen großen Metropolen, der wird kleiner auf dem Mietenmarkt. Und das schafft hier in Leipzig eben besonders viele Probleme, glaube ich, weil der Mieteranteil eben hier so extrem hoch liegt. Das ist schon erwähnt, in den 90ern ähm, haben ja viele Westdeutsche die Chance genutzt, sage ich mal, und hier Wohneigentum geholt, ähm, sich gekauft. Und wie schaut denn das jetzt aus, wenn nur 14 Prozent Leipzigerinnen und Leipziger Wohneigentum haben, müssten ja immer noch, also irgendwem gehören ja diese Wohnungen. Das stimmt, wobei äh, Leipzig in Gott sei Dank einen relativ hohen Anteil von gemeinwohlorientierten, sagt man inzwischen, äh, Vermietern hat. Das ist vor allem die LWB mit einem Marktanteil von über 10 Prozent, also das kommunale Wohnungsunternehmen. Dann kommen die Genossenschaften dazu. Es gibt neuerdings auch... Viele kleine junge Genossenschaften, die aber noch nicht so die großen Stückzahlen bringen, aber ich glaube, das wird weiter wachsen, weil die Probleme auch wachsen und da ist das eine sehr gute Alternative, um sich unabhängig vom Marktgeschehen zu machen. Äh, ansonsten dieser, dieser Kauf durch, äh, ja vorwiegend Westdeutsche, äh, das läuft weiter, das läuft weiter bis heute und die, äh, ich glaube, ich, ich selber glaube, Leipzig ist damit im Großen und Ganzen ganz gut gefahren, weil wir eben diese sehr guten äh, 
Zustände bekommen haben auf dem Wohnungsmarkt. Die Stadt ist weitgehend saniert. Es gibt nur noch sehr wenige verfallene Häuser. Und bei mir zum Beispiel war es so, dass dieser, ich wohne seit über zehn Jahren in einem Haus, das hatte gleich nach der Wende jemand aus Hannover gekauft, ein alter Bauingenieur. Und, äh, und solange diese Familie aus Hannover unser Haus besessen hat, da war alles gut. Ich habe nicht einmal eine Mieterhöhung gekriegt in, in ja, neun oder zehn Jahren. Und äh, leider war der unser Vermieter dann so alt, dass er und die Kinder hatten offenbar kein Interesse, das äh, sich weiter anzutun. Da ist ja auch viel Aufwand dahinter, so ein Haus zu unterhalten, die Abrechnung zu machen, alles und so. Und dass es dann verkauft hat an so einen institutionellen äh, Eigentümer, also ein großes Wohnungsunternehmen, was äh, Geld verdienen will in erster Linie. Und, äh, und seitdem wir jetzt äh, bei dem Institutionellen sind, kommen jetzt regelmäßig Mieterhöhungen. Da gibt es auch deutliche Aufschläge, wenn äh, meine Wohnung frei wird. Äh, und ich glaube, solange, also mit diesen kleinen Vermietern, die so einzelne Objekte gekauft haben, das sind meistens eben auch solche Zahnwälte gewesen, mit denen sind die Mieter in Leipzig in aller Regel ganz gut gefahren. Und äh, das Problem ist eher, wenn jetzt sich große Institutionelle hier reinhängen und immer mehr wachsen. Das ist teilweise mit Vonovia äh, der Fall, wobei die sich bisher, das ist ja das größte Wohnungsunternehmen Europas, äh, die ja, verbreitern sich auch ihre Bestände in Leipzig, sind sehr interessiert hier zuzukaufen, weil man eben denkt, dass in Leipzig die Mieten und die Preise noch relativ günstig sind im Vergleich zu anderen Städten und dass deswegen ein hohes Potenzial steht, besteht für Wertsteigerungen, die sie dann kapitalisieren können und äh, äh, Vonovia benimmt sich in Leipzig bisher noch recht ordentlich, soweit ich das einschätzen kann. Es gibt nur äh, relativ wenige Gegenbeweise, dass das nicht so wäre. Sie engagieren sich auch im sozialen Wohnungsbau. Zur Eröffnung haben sie das so gemacht, als sie hier angekommen sind. Da, da, es wäre falsch, die vorzuverurteilen oder, oder sowas. Aber im, es besteht schon eine Gefahr drin, dass diese Großen immer mehr diese Einzelbestände aufkaufen in Leipzig. Das ist auch deren Plan, da bin ich fest von überzeugt, weil die so wachsen können in ihrer Unternehmensstruktur und sich da Synergieeffekte erhoffen, desto mehr Wohnungen sie haben, desto mit, mit, umso weniger Aufwand können sie die bewirtschaften und damit ihre Gewinne steigern. Das ist aber eine Tendenz, die ist gefährlich für, für Leipzig. Also weil das so eine große Mieterstadt ist und die Mieter vielen großen Institutionen Institutionellen dann eben schon weitgehend ausgeliefert werden. Mhm. Und das hat, das war bei dieser Verteilung auf tausende kleinen Besitzer sozusagen, ist das nicht der Fall. Sondern die, da hatten meist beide Seiten ein großes Interesse dran, dass man gut miteinander klarkommt. Und äh, davon hat Leipzig eben sehr lange partizipiert. Die Mietpreisbremse ist ja in Leipzig beschlossen worden. Ähm, was bedeutet das denn genau und hilft das überhaupt was? Ja, das ist die meisten... <lacht> Sachen, wenn es Eingriffe gibt im Wohnungsmarkt, äh, die haben immer ein Für und ein Wider. Das, das ist mit jeder Förderung, die es da gibt, da gibt es immer positive Effekte und negative Effekte. Und so ist es auch bei der Mietpreisbremse. Konkret greift diese Bremse dort an, wo es in Leipzig zuletzt die meisten Preissteigerungen gab. Das heißt, jemand zieht aus einer Wohnung aus, die Wohnung steht leer und dann ist der Besitzer der Wohnung völlig frei in seiner Entscheidung, welche Miete der dort verlangt. Und das ist in den letzten zwei, drei, vier Jahren spürbar stärker genutzt worden, weil man äh, durch das starke Einwohnerwachstum in Leipzig äh, wussten die, die Besitzer der Wohnung, ich kann hier auch deutlich mehr Mieter rausschlagen und dann haben die das auch nicht alle, aber viele eben auch genutzt. Und deswegen fordert zum Beispiel der Mieterverein seit schon sehr lange diese, diese Mietpreisbremse, weil die genau an dem Punkt ansetzt, wo in Leipzig die heftigsten Aufschläge waren in der, in den, in der jüngeren Vergangenheit. Beim Bestandsmieter, der immer in seiner Wohnung drin bleibt, da kann man auch die Miete erhöhen, aber da gilt eine verminderte Kappungsgrenze in Leipzig. Das heißt, maximal in drei Jahren um 15 Prozent darf man die erhöhen. Dann gibt es auch nochmal eine Begrenzung über den Mietspiegel und so weiter. Aber das heißt, für, den, für jemand, der immer in seiner Wohnung wohnen bleibt, ist das Potenzial nicht so extrem hoch, den, die Miete anzuziehen, während das für jemand, der neu eine Wohnung sucht, äh, da ist es am, am stärksten nach oben gegangen in der Vergangenheit. Und da versucht diese Mietpreisbremse jetzt äh, äh, einzuhaken. Das ist das Plus. Das wird in Teilen auch funktionieren, weil solche Übertreibungen ein bisschen wegnimmt. Und das Negative? Wenn man insgesamt schaut auf äh, 
eigentlich sind es zwei Minus, wenn man insgesamt schaut auf Sachsen, dann haben wir ein Riesenproblem. Die, die ländlichen Gebiete, die bluten aus. Äh, dort ziehen immer mehr vor allem auch junge Leute weg und, äh, und zurückbleiben. Ja, die älteren Bewohner, äh, die zusehen, wie ihre Dörfer verfallen. Ich glaube, das hat auch äh, sehr viel zu tun mit, diesem, mit dieser Skepsis gegenüber dem demokratischen System, die in Sachsen offenbar besonders weit verbreitet ist. Das kommt auch daher, glaube ich, weil das diese äh, Leute sehen jeden Tag, wie ihre Dörfer aussterben oder kleinen Städtchen und so. Äh, und das heißt, wir haben auf dem Land riesige Leerstände an Häusern, an Wohnungen, während es in den Städten immer enger wird, äh, weil immer mehr halt in diese Metropolen wie Dresden, aber vor allem Leipzig äh, äh, hinziehen. Wenn wir jetzt in Leipzig die Mieten künstlich begrenzen, dann bedeutet das, Leipzig bleibt so attraktiv für weitere Zuzüge, wie das, das auch in den letzten acht bis zehn Jahren war, wo Leipzig um 100.000 Einwohner gewachsen ist. Das heißt, es drängen immer mehr junge Menschen, das ist auch ihr gutes Recht, äh, nach Leipzig rein, während diese ländlichen Gebiete immer weiter ausbluten. Und das ist eigentlich aus unter ökologischen Gesichtspunkten schon mal sehr fraglich, dass man dann in Leipzig immer mehr Häuser bauen muss, hier immer mehr verdichten, immer mehr Probleme schafft. Das ist ja dann auch nicht mit den Häusern getan. Da brauchen wir auch die Infrastruktur dazu, Kindergarten, Schulen, alles Mögliche. Äh, während diese, diese, äh, die ländlichen Gebiete ausbluten. Das ist eigentlich widersinnig, das äh, noch von, durch staatliche Politik zu befördern. Und das tut die Mietpreisbremse, obwohl sie das eigentlich nicht will. Die will ja eigentlich den Leipzigern helfen, aber, aber letzten Endes sorgt sie dafür, dass Leute, die neu reinziehen in die Stadt, nicht so hohe äh, Mieten hier vorfinden und damit bleibt Leipzig für Zuzüge attraktiv. Das, der zweite Minuspunkt bei der Bremse ist, äh, dass die, die Vermieter, wie gesagt, das sind auch nicht alles immer nur böse, <lacht> äh, äh, sondern denen werden seit Jahren immer mehr Kosten aufgebürdet von der, äh, von der Politik zum Teil, aber auch einfach durch steigende Preise im, im, äh, im Baubereich. Das geht gerade ganz massiv nach oben. Jede Reparatur kostet inzwischen deutlich mehr. Ich glaube, allein im letzten Jahr sind alleine die Baupreise um 19 Prozent gestiegen. Äh, und da kommen Kohlendioxidabgaben, alles Mögliche dazu. Und, äh, und das sollen diese Vermieter immer irgendwie realisieren, möglichst mit denselben Mieteinnahmen. Das geht rein rechnerisch nicht. Also man, man kann sich das wünschen, man kann das auch in ein Gesetz gießen und beschließen, dass die Mieten stabil bleiben sollen. Wenn gleichzeitig die Vermieter aber immer höhere Kosten haben, dann müssen die irgendwas machen, um das auszugleichen bei Strafe ihres Untergangs, wenn sie es nicht tun. Und da haben wir im Moment schon ein Missverhältnis in Deutschland generell und auch auch in Sachsen. Wie schaut das eigentlich in unserer Region aus? Weil jetzt so der Speckgürtel um Leipzig rum, der ist doch attraktiv für die Menschen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Also die, die, die Städte im, im, und, und auch Gemeinden im Nahbereich von Leipzig, jetzt wie Großpösner, die, die, die wachsen extrem. Die wachsen im Prinzip mit Leipzig mit. Das ist so dieser klassische Speckgürtel, äh, den es in großen westlichen Metropolen schon lange gibt. Der entsteht jetzt auch zusehend hier in Leipzig. Zum Beispiel Schkeuditz hat gerade die Einwohnerzahl von 19.000 geknackt. Da, ist, äh, da sind die Schkeuditzer ganz, ganz stolz drauf. Auch Taucher wächst, Markleberg und so weiter. Äh, das folgt daraus, dass Leipzig im Prinzip jetzt schon sehr, sehr dicht ist. Dass man hier kaum noch eine Chance hat, sich zum Beispiel ein Eigenheim äh, zu kaufen oder, oder äh, neu zu bauen. Und die Leipziger deshalb ausweichen ins nahe Umland. Die wollen eigentlich gerne in Leipzig wohnen bleiben, aber hier geht es nicht mehr mit Wohneigentum und deswegen ziehen sie halt in diese Vorstädte. Das hat für Leipzig auch wieder wie immer positive und negative Folgen. Die, die, die negative Folge ist, allein im letzten Jahr hat Leipzig, ich glaube, 5300 Menschen verloren, die in diesen Speckgürtel gezogen sind. Das sind fast alles Leute, die sich dort irgendwo ein Eigenheim gebaut haben oder gekauft haben. Also und ganz kurz, nur entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ähm, das bedeutet, diese ganzen Prognosen, dass wir immer weiter wachsen, stimmt es eigentlich dann auch? Mit allen, mit denen ich auch in, im Rahmen der Immo-Serie Immo gesprochen habe, die gehen, oder auch was es da in Studien gibt, die gehen davon aus, dass Leipzig weiter wachsen wird, aber eben beileibe nicht mehr so stark, wie das zuletzt prognostiziert war. Äh, also es spricht niemand mehr von über 700.000 Einwohnern oder sowas. Das, das klang vor zwei, drei Jahren im Rathaus noch als selbstverständlich, dass wir das packen werden und so wurden auch alle Planungen ausgelegt. Äh, diese Prognose wurde bisher noch nie 
erreicht in der Realität. Und im Grunde ist es schon so, wenn in den letzten zwei, drei Jahren, wenn wir da nicht extreme Krisen auch erlebt hätten, wie jetzt zum Beispiel den, den, den Krieg und die damit verbundenen Flüchtlingsbewegungen, äh, dann hätte Leipzig jetzt nur noch ein sehr geringes Wachstum an, bei den Einwohnerzahlen. Also das, das wird vermutlich weiter steigen. Unser Oberbürgermeister rechnet gerne vor, dass demnächst ungefähr 10.000 auch zum großen Teil gut bezahlte Jobs in Leipzig dazukommen. Das heißt, das zieht wieder neue Menschen an, die hier arbeiten wollen und werden. Und, äh, und das wird auch weiter ein gewisses Wachstum bringen. Die, die Universität prosperiert weiter, was immer viele Studenten anzieht. Und, aber es wird sich nach aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr in der Range bewegen von 10.000 bis 15.000 zusätzliche Leipziger pro Jahr, sondern äh, eher so vielleicht 1.000 bis zuletzt hatten wir immer so 3.000, 4.000 im, im Jahr an, an Zuwachs. Das, obwohl eben diese 3.500 noch pro Jahr ins Umland abwandern und, äh, und diese Abwanderungszahlen ins Umland, die werden eher steigen, weil dort die Kommunen auch nicht doof sind und, äh, und darin eben auch eine Chance sehen. Die sehen vor allem, um nochmal zu der anderen Frage zurückzukommen, die sehen jetzt äh, vor allem eine Chance, auch ihre alten Ortskerne zu sanieren durch äh, Zuzug aus der Metropole. Das ist auch dringend nötig, weil was wir in den letzten Jahren in vielen Gemeinden auch im Speckgürtel gesehen haben, das, war, das waren solche, na, diese Donut-Entwicklungen, also wo der alte Ortskern immer leerer wird in der Mitte und außen am, am Rand der Orte entstehen so riesige Eigenheimsiedlungen, so die Schlafstädte, wie man die auch aus England kennt oder Irland. Oder, äh, und äh, da hoffe ich und wahrscheinlich wird das auch klappen, dass die Kommunen da jetzt umsteuern und äh, versuchen, ihre, 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 die alten Häuser im, im, im Ortskern wieder mehr zu sanieren, dass äh, eben Leute, die sich dort auf dem Land niederlassen wollen, solche Gebäude kaufen und dann sanieren, dass auch diese, diese Dörfer insgesamt wieder äh, besser ausschauen und auch besser funktionieren. Darauf läuft auch die gesamte Förderpolitik der neuen Bundesregierung hinaus. Gefördert werden sollen nicht mehr diese Neubauten auf der grünen Wiese irgendwo, also am Rand der Dörfer, sondern nur noch die in, im Bestand. Das heißt, äh, es, es wird versucht, dass äh, junge, jüngere Familien sich alte Häuser kaufen und die mit staatlicher Unterstützung sanieren. Das ist unterm Strich auch sinnvoll, weil die Einwohnerzahl von Deutschland, die wächst nicht. Wir sind, liegen recht stabil bei 82 Millionen. Es gibt 41 Millionen Wohnungen in Deutschland. Das reicht im Grunde genommen aus. Die stehen nur zum großen Teil an der falschen Stelle. Also halt in, in solchen Gegenden, die große Abwanderung erleben, also die freien Wohnungen sozusagen. Und Immobilien kann man halt schlecht verschieben. Deswegen heißen sie Immobilien, weil sie unbeweglich sind. Und, und das Problem ist, wie tariert man das so aus, dass das für alle Seiten äh, am klügsten ist, also dass für die Bewohner vernünftige Preise und Mieten rausspringen und andererseits für die Umwelt auch äh, akzeptable äh, Bedingungen, dass man nicht massenhaft Ortschaften abreißt, nur um sie woanders wieder neu aufzubauen. Und wo dann dort durch dieses Neuaufbauen ja viele zusätzliche Probleme entstehen, die wir in Leipzig jetzt auch immer mehr beobachten. Es wird um, um jedes Stück inzwischen robuster gekämpft, ob man hier irgendwie einen Baum fällen darf oder ob da die, die Artenvielfalt leidet, wenn wieder irgendwas bebaut wird. Ich glaube, Leipzig versucht da eine relativ kluge Politik zu fahren. An der Stelle, ob das in der Praxis immer dann auch so umgesetzt wird, ist dann wieder die, die nächste Frage. Aber im Grunde sind diese, wir haben inzwischen bei fast jedem Bauvorhaben, was ein kleines bisschen größer ist, äh, auch massive Proteste aus der Nachbarschaft und das äh, das hat damit zu tun, dass die Leute das eigentlich nicht wollen, dass hier noch weiter verdichtet wird, sondern sie wollen im Grunde ihre, ihr, ihr paradiesisch gewohntes Niveau von den 2000er Jahren äh, so erhalten, äh, wie sie das kennen. Das ist im Grunde eine sehr konservative Einstellung, obwohl diese Befürworter von, also das meist selber nicht, nicht so sehen. Wenn jetzt so viele Menschen in den Speckgürtel von Leipzig ziehen, was macht das denn hier in der Stadt? Wenn viele junge Familien in den, in den Speckgürtel ziehen, weil es halt nicht anders geht, dann, dann verschärft das im Prinzip die sozialen Probleme in Leipzig. Weil einerseits sind das 
potenzielle Steuerzahler, die das sind ja noch junge Familien, die lange äh, eigentlich auch das Stadtsäckel mitfüllen könnten. Äh, das sind eher die, die Aktiven, die Gutgestellten, die sich immerhin noch im Umland auch ein Haus leisten können und äh, die irgendwann mal später auch in Führungspositionen wären wahrscheinlich. Und die verliert Leipzig im, im Grunde und die, die nicht wegziehen, das sind einerseits die, die, ich will jetzt nicht sagen Superreichen, aber also die sich halt auch ein Penthouse in der Innenstadt äh, leisten könnten äh, von ihrem Einkommen. Die, die, haben, die müssen nicht ins Umland ausweichen, weil die können sich auch locker die Preise in Leipzig leisten. Äh, und zum anderen im Prinzip die große Masse an Leuten, die sich äh, überhaupt kein Wohneigentum mehr leisten kann, weder in Leipzig noch, noch im Umland. Und äh, äh, und die zunehmend auch Probleme haben, diese steigenden Mieten zu bezahlen. Und das heißt, so diese, diese, dieser, dieser mittlere Bereich bei der Einwohnerschaft, der wird schmaler, der, der nimmt ab sozusagen, der zieht ins Umland, während äh, in Leipzig die Menschen mit wenigen Einkommen bleiben und die Superreichen. Also wobei Superreich, so viele Superreiche haben wir nicht in der Stadt, glaube ich, aber die halt so toll verdienen, dass für die auch keine Ahnung, 8.000 Euro pro Quadratmeter durchaus erschwinglich wären, wobei das in Leipzig im Schnitt erst etwa halb so viel äh, äh, sind. Und ja, insofern folgt dann für den, für den Staat, dass man im Prinzip erschwingliche Mieten für die Menschen, die hier bleiben, die nicht so ein gutes Einkommen haben, immer höher und stärker fördern muss. Egal auf welchem Wege das letzten Endes erfolgt, über sozialen Wohnungsbau, über, über, diesen, über dieses Wohngeld, was es ja gibt, oder über, über direkte Übernahme für Hartz-IV-Haushalte, äh, also solche Bedarfsgemeinschaften. Äh, die, der Aufwand, um die Stadt für, für diese Menschen noch irgendwie bezahlbar äh, zu halten, der wird steigen. Das ist immer falsch zu sagen, äh, die, die, die werden dann weggentrifiziert aus Leipzig. Also die, die müssen dann aufs Land ziehen, weil sie sich hier nichts mehr leisten können. Das glaube ich eher nicht. Die, die, die meisten, äh, gerade weil sie kein Geld haben, sind sie nicht so flexibel, ihren Wohnsitz äh, zu ändern und sich dann irgendwo auf dem Land was äh, zu kaufen oder so. Oder dann mit diesem Umzug aufs Land wären ja zusätzliche Kosten verbunden. Man bräuchte da in vielen Fällen ein Auto, was die sich auch nicht ohne, ohne weiteres zulegen können. Nee, die sind auf Gedeih und Verderb angewiesen, hier in Leipzig zu wohnen und hier glücklich zu werden. Und der Aufwand dafür, der wird für die Stadt wachsen, weil die, die, diese ganzen Kosten für den Wohnbereich wachsen. Und, äh, und es gibt jetzt halt so ein erstes Programm im sozialen Wohnungsbau, wobei da... Das ist für die Leute, die das nutzen können, toll. Das sind äh, super, super Wohnungen, neu erstellt, teilweise mit Tiefgarage und Einbauküche. Und äh, wer das Glück hat, dort so eine Wohnung zu ergattern, da kann ich jedem nur zuraten, soll er machen, soll er nehmen. Da wird er lange viel Freude dran haben und vor allem sind die Mieten dann dort stabil oder fast stabil. Und äh, Aber... Das, 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 das löst die Probleme in, in dieser großen Walze, die da über die Stadt drüber geht bei den Mieten. Das löst das alles nicht. Die, die Probleme werden, werden weiter, weiter zunehmen, weil die, weil die Kosten immer mehr steigen. Und, äh, und, ja, und wenn wir dann viele leistungsstarke Familien verlieren in Leipzig, dann wird es nicht einfacher, diese, diese Probleme auch in der Zukunft zu lösen. Wohin wird sich denn das Ganze überhaupt in Leipzig entwickeln? Für Mieter glaube ich, wird, wird die, 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 die Top-Mieten, die Spitzenmieten, die werden nicht mehr nennenswert steigen in Leipzig. Das heißt, da reden wir so von Preisen so 11, 12 Euro kalt. Da gibt es auch mal eine Ausnahme für ein besonders schönes Haus direkt äh, mit unverbaubarem Parkblick oder so, wie das dann immer heißt. Der, der wird auch schon für 14 oder 15 Euro mal vermietet. Aber das betrifft letzten Endes ein paar Dutzend oder vielleicht hundert Wohnungen im Jahr oder so. Das ist nicht die Masse, die hier einen riesigen Einfluss hat. Für die Bestandsmieten, also die Leute, die fest in der Wohnung wohnen und da auch wohnen bleiben wollen, da geht es halt so weiter nach oben, wie das rechtlich möglich ist. Also alle drei Jahre, zehn bis 
die neue Bundesregierung will das ja noch weiter dämpfen, dass man dann vielleicht nur noch um 11 Prozent oder so erhöhen darf, alle drei Jahre. Aber das wird leider wahrscheinlich noch eine Weile, also aus Mietersicht leider noch eine Zeit so, so bleiben, dass, dass, dass äh, die, die gravierendsten Anstiege sind in diesem mittleren Bereich zu erwarten, also wo, wo Wohnungen frei werden. Äh, wo jetzt auch die Mietpreisbremse ein bisschen versucht zu dämpfen, aber das ist auch wirklich dann nur in geringes Dämpfen. Also dort werden die Anstiege sicher äh, am stärksten ausfallen, wobei über dem ganzen Thema hängt noch ein riesiges Fragezeichen und das sind die extrem hohen Energiekosten, die jetzt gerade auf uns alle niederwalzen. Und äh, letzten Endes sind die Budgets endlich auch der, also der Familien, die die Wohnraum suchen in, in Leipzig und wenn sie irgendwas nicht mehr bezahlen können, dann können sie es halt nicht mehr bezahlen, dann werden sie es auch nicht mehr anmieten. Und darauf müssen die Besitzer dieser nicht verschiebbaren Gebäude äh, irgendwie reagieren. Das heißt, die müssen dann auch die Preise senken oder zumindest stabil lassen. Also wie das ausgeht, weil es gibt so ein natürliches Limit in Leipzig, weil die, die, die Einkommen sind hier noch im bundesweiten Maßstab sehr niedrig und darüber hinaus können die Leute einfach nicht mehr bezahlen, selbst wenn sie es vielleicht gerne geben würden. Und das wird sich hier auswirken in Leipzig, wie stark, wissen wir noch nicht. Die heimliche Hoffnung vieler Mieter ist ja, dass wir nochmal sowas erleben wie in den 90er Jahren, also dass die Mieten dann massiv gesunken sind. Das wird stark davon abhängen, wie, wie kräftig der Wohnungsbau in Leipzig weiter vorankommt. Ich glaube, nichts wäre gefährlicher als ein extremer Wohnungsmangel in Leipzig. Also dass einfach es einfach überhaupt keine Wohnungen mehr gibt, weil dann nutzen das die Vermieter, um besonders schnell und kräftig zu erhöhen. Danach sieht es im Moment aber nicht aus. Es wird noch ganz ordentlich gebaut. Nicht mehr ganz so viel wie im Jahr 2021, aber es, äh, äh, es, es gibt viele große Projekte, wo weitere Wohnungen kommen sollen. Da muss man jetzt sehen, ob diese ganzen äußeren Umstände, die wir am Anfang besprochen haben, dazu führen, dass da vielleicht massiv Bauprojekte wieder gestoppt werden in Leipzig. Dann könnte das eine Gefahr sein. Das glaube ich aber eher nicht. Ich glaube, die werden sich das so hinruckeln, dass doch diese geplant über 20.000 Wohnungen, die dann noch in Leipzig gebaut werden sollen, im Wesentlichen kommen. Das verzögert sich mal hier im Jahr oder so, aber... Aber ich glaube, da brauchen wir jetzt keine Angst haben, dass äh, wir so eine Art Wohnungsnot erleben, weil es nicht genug Wohnungen gibt für die vielen Menschen, die hier vielleicht noch herziehen wollen und so. Ja, bei den Preisen für Wohnungs-, also Menschen, die sich Wohneigentum kaufen wollen, wird es wahrscheinlich eher so eine Seitwärtsbewegung geben. Also nicht mehr diese extremen Anstiege, die wir in den letzten Jahren hatten. Da wurde teilweise in Eigenheim im Schnitt pro Jahr in Leipzig um 50.000 Euro teurer, einmal sogar um 90.000 Euro sind in, im Schnitt die Preise gestiegen. Da kann man ja schon sehen, das kann eine Familie kaum äh, verdienen im, im Jahr sozusagen und geschweige denn sparen, um diese Preisanstiege auszugleichen. Also das war diese aberwitzige Folge von dieser Zinspolitik. Das wird es in naher Zukunft, glaube ich, nicht mehr geben, sondern das wird sich wieder normalisieren und äh, die Preise werden eher so eine, so eine Je nach Lage steigen die dann noch weiter und äh, äh, oder bleiben ungefähr gleich. Hier und da wird es auch mal einen leichten Rückgang geben. Das haben wir eigentlich schon seit Februar, wobei das äh, nur ein Sondereffekt war, weil im Januar diese sogenannte KfW-55-Förderung ausgelaufen ist, bundesweit oder gestoppt wurde. Und äh, da die haben noch sehr viele Leute nutzen können im Januar und mitgenommen. Und deswegen das ist immer so, wenn der Staat Fördermittel ausreicht an die, an die äh, Bauwilligen, dann erfahren das natürlich auch die Menschen, die solche Bauplätze anbieten oder die Häuser anbieten und dann preisen die das sofort mit ein. Das heißt, wenn der Staat 10.000 Euro Kindergeld, nee, Baukindergeld ausschüttet, dann wachsen zufällig auch die Preise für Wohneigentum in der Region um 8.000, 9.000 oder 10.000 Euro. Die nehmen das mit, weil die, die Preise sind ja nicht danach kalkuliert, was der irgendwie reale Wert dieses Stücks Boden ist, sondern die sind die werden danach kalkuliert, was die Menschen bereit sind, dafür zu zahlen. Und wenn die Menschen 10.000 Euro mehr haben, zur Verfügung haben, dann kostet es dann eben auch so viel und so viel mehr. Und äh, das sind halt Marktmechanismen, die dann sehr schnell funktionieren. Und nachdem diese KfW-Förderung ausgelaufen ist im Januar, heißt das, dass dann ab Februar Käufer weniger Geld zur Verfügung haben. Und deswegen sind kurzfristig auch die Preise auch im Raum Leipzig etwas runtergegangen. Aber daraus jetzt eine Überschrift zu zimmern, die Preise sinken äh, in Leipzig, das wäre, 
nicht seriös, weil das ist nur so ein kurzer Effekt nach einem riesen Boom, dass das dann ein bisschen abflacht, aber äh, das wird schon in diesem Jahr wieder weiter anziehen, da nach allem, was man so sehen kann, äh, äh, gehen die Preise jetzt leider noch nicht zurück. Man merkt ja, dass du echt viel Wissen hast, was das Bauen und Wohnen angeht <lacht> und ähm, du ja auch solche Prognosen eben ganz ähm, locker irgendwie ausschüttest. Wie, wie gehst du denn bei deiner Recherche vor, frage ich mich da. Was, also wie hast du dir das alles so angeeignet und ähm, wie gehst du vor? Ich habe mich so im Laufe der, 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 der Jahre immer mehr spezialisiert auf diesen Bereich Stadtentwicklung, oft auch gerne Architektur, aber äh, auch das Top-Problem für viele Menschen sind halt Mieten und, und, und Preise und das äh, äh, wird komischerweise immer spannender, wenn man sich da ein bisschen reinkniet und äh, ja, wir versuchen mit möglichst vielen Leuten zu sprechen, äh, auch jetzt im, im Rahmen dieser Serie, deswegen wird die auch über viele Wochen dauern, weil wir, weil wir, wir haben jetzt angefangen mit den, äh, mit den Eigenheimen, es geht jetzt weiter mit den Eigentumswohnungen, dann kommen die Mieten und äh, dann kommen auch die Probleme, die wir aktuell sehen und erkennen auf dem Wohnungsmarkt und äh, hoffentlich noch viele andere spannende Themen. Wir haben auch mit den großen Vermietern gesprochen und so weiter. Also das ist eigentlich ganz normaler Journalismus. Wir, 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 wir versuchen möglichst viele Leute vors Mikrofon oder vor unseren Bleistift äh, zu kriegen und diese verschiedenen äh, Sichten aufzu, aufzunehmen und dann möglichst kompakt und verständlich zu, äh, rüberzubringen. Was uns wirklich eine große Hilfe ist bei der Serie, weil wir dadurch top aktuelle Daten haben, das ist in der Tat in Leipziger Unternehmen äh, Real Estate Pilot heißen die. Äh, die haben eine, mehrere Produkte auf dem Markt, aber vor allem eine große Datenbank, die heißt Geomap und, äh, und im Rahmen einer äh, in einer Kooperation zu dieser Immo-Serie dürfen wir diese Daten alle nutzen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel die Preise für Eigentumswohnungen für alle Stadtteile in Kürze äh, publizieren werden, dann sind die auch wirklich, das sind die Jetzt-Preise. Sonst hat man, sonst hat man meistens, bekommt man so vielleicht im Sommer dann äh, äh, irgendeine von irgendeine Zusammenfassung von oder Auswertung von so größeren Portalen oder so, die basieren dann aber oft auf Zahlen vom vorvergangenen Jahr. Und weil die dann erst für das ganze Jahr gesammelt wurden, dann werden die im Jahr darauf irgendwie ausgewertet, wissenschaftlich geprüft. Da muss man oben, unten 5% abschneiden und so weiter, um da auf seriöse Zahlen zu kommen. Und bis die dann uns erreichen in der Redaktion, dann sind im Prinzip, dann sind die schon mindestens anderthalb Jahre veraltet im Prinzip diese Daten. Das haben wir hier in dieser Serie durch diese Zusammenarbeit nicht, sondern wir haben top aktuelle Zahlen sowohl bei den Mieten als auch bei den, bei den Preisen für Wohnungen, Häuser, alles Mögliche. Und das wollen wir möglichst stark nutzen im Sinne der Leser, dass sie auch wirklich eine aktuelle Orientierung kriegen, was kann ich tun, um meine Wohnsituation möglichst gut zu gestalten für die Zukunft. Danke dir, Jens, für diesen Einblick. Ja, vielen Dank. Und danke euch, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Alle Links zur Immobilienserie fügen wir euch natürlich in die Show Notes rein. Und ansonsten abonniert doch LVZ unsere Story, um keine Folge mehr zu verpassen. Lasst uns gerne Feedback da, darüber würden wir uns immer freuen. Und wenn ihr eh schon dabei seid, dann könntet ihr uns auch gerne euren Themenwunsch zuschicken an podcast.lvz.de. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Woche. Passt auf euch auf und macht es gut. Musik